盼着你回来离婚。蓝忘机看着魏无羡的眼睛，淡淡重负道：“所以一到时间，我就回来解放你了。”魏无羡很快恢复常态，插起一块牛肉放进嘴里。蓝忘机说话不拐弯抹角，魏无羡早就有所耳闻。这是魏无羡理亏，蓝忘机破口大骂他一顿都能理解。反正也是抱着玩一玩的心态来斗前夫的，对方大度爽快接受，他才真是见鬼了。魏无羡心安理得地继续坐在蓝忘机对面用餐，脸皮厚就是这点好。蓝忘机咽下嘴里的菜，喝了一口水，才说：“嗯，你这么急着盼着我回来离婚，是想跟谁在一起吧？”魏无羡慢慢悠悠问。蓝忘机已经被他激得放狠话，要是发起火来，场面可能更精彩。是的，蓝忘机爽快回答：“我看了下，这个餐厅可是约会的好地方呢。”魏无羡环视四周，除了聂怀桑和江城那桌比较违和，其他的基本都是情侣组合。是的，蓝忘机也不理解大哥为何要选在这里吃饭。既然如此，蓝湛，你现在还不是一个人在这里用餐？魏无羡趁机挖苦道。蓝忘机一顿，忽然领会到了蓝曦臣的用意。怎么啦？被人放鸽子的滋味不是很好吧？魏无羡洋洋得意地说。谁说我一个人？蓝忘机声音又低又慈，语气不容反驳：“不是吗？”魏无羡撅着嘴四周看看，没别人那前夫哥不是在虚张声势吧？蓝忘机没有回答，只是饶有兴致地看着魏无羡。魏无羡忽然也悟了：“我有理有据。”魏无羡竟难以反驳：“我可不是专门来陪你吃饭的。”魏无羡不服气道：“牛肉好吃吗？”蓝忘机问：“好吃啊。”魏无羡下意识的回答：“要是再加一点，喂，我不是专门来陪你吃饭的，我也不是专门来陪你吃饭的。”旁边一个不大不小的声音吓得魏无羡手中叉子哐当一声掉进盘子里。他转头一看，发现金子轩已经站起身，江燕离低着头捂着嘴巴，肩膀微微颤抖。江城和聂怀桑赶紧上前安慰，金子轩丢下三人很快离开。强扭的瓜不甜啊！魏无羡感叹：“家族婚约真是害人不浅。”蓝忘机接过服务生送来的新鲜果汁，放在魏无羡面前：“这个甜。”魏无羡走了。江城和聂怀桑安慰好江燕离，准备先带人离开，不然周围客人老往这边看。魏无羡咕咚咕咚喝完果汁，只好提前跟蓝忘机道别：“我欠你一顿饭哦，有空回请你。”虽然斗前夫很好玩，但他是生意人，讲究礼尚往来。厚脸皮蹭人家一顿饭，客套话还是要说的。蓝忘机看了邻桌一眼，语气有些高冷：“那请务必回请。”知道啦，知道啦。一顿饭嘛，让他请十顿都没问题。江城叫了家里的司机来接江燕离，带人红肿着眼睛离开后，三人才终于松了一口气。金子轩那个混蛋，不想吃饭就别来啊！江城骂道：“我跟他没完。不过我现在比较好奇的是。”魏兄，你竟然跟蓝忘机结过婚？聂怀桑早就骂够金子轩，此时他更想吃魏无羡和蓝忘机的瓜，只是履行一下家族婚约而已，走个程序。魏无羡不以为然，是吗？我之前就觉得蓝忘机跟你关系不一般。江城也骂累了，三人一起沿着街道散步，准备去吃点烧烤。啊？怎么说？魏无羡不解，之前自己和蓝忘机除了办离婚手续。都没任何交集。你开业那天，他不是来了吗？聂怀桑也有印象，他确实来了，但都很晚了。魏无羡解释道：“你们都走了，他才来的。”啊，我怎么觉得他老早就来了？江城说：“当时还看到他的车了。”我也是，没看到他人，但车子一早就停在画廊外。聂怀桑附和道：“我还说魏兄面子真大，连蓝忘机也请得动。”原来是看在前夫的面子上啊！啊，他车牌号是不是 X X X X？ 魏无羡难怪觉得车子眼熟。开业那天那辆车确实很早就停在画廊外面。是啊，江城点头，他车子很好辨认，因为在一群富二代开的夸张豪车中，蓝忘机车子显得异常低调，确实很好辨认。那奇怪了，他那么早就来了，怎么没出现呢？魏无羡也疑惑起来。他不喜欢人多的地方，江城猜测道：“你那时被一群姑娘围着聊天，他估计不想靠近。”
你怎么不说蓝忘机吃醋了呢？聂怀桑一下没忍住笑了起来。吃什么醋？他们都离婚了。江城无法理解，离婚也能吃醋？离了婚促进更大，因为曾经拥有过吗？魏无羡又没回来过，蓝忘机拥有个寂寞，好歹名义上拥有吗？那种不爱说话的男人其实占有欲最强了，这么变态！结婚的时候没去追，离婚了反而又想占有。魏兄躲在国外呢，他怎么追？现在也没见他有在追魏无羡啊。不过就是车子很早就停在画廊外，过度解读了哈。魏兄，你是当事人，你感觉蓝忘机有没有在追你？好像没有吧。魏无羡回想了一下，蓝忘机确实没有明确对他表示过。我就说呗，车子的事情只是凑巧而已。江城做出结论，都离婚的人了，还能有什么想法？说的也是。不过我还是感觉奇奇怪怪的，聂怀桑不甘心地说：“是啊，这感觉真奇怪。”魏无羡喃喃道：“哦，蓝忘机哪里不对？他是不是有什么问题？是我的问题。”魏无羡摇摇头，停下脚步，不自觉地开始摇指甲。怎么办？我竟然有点想追我前夫哎！蓝忘机早就预料到，和魏无羡的第一次见面是在办理离婚手续的现场。自打知道自己有婚约在身后，蓝忘机就很想见一见魏无羡，一面是好奇这个在肚子里就注定要和自己结婚的人到底是什么样，另一面是既然这婚约必须履行，不如先认识一下，并非一定要培养出什么感情，只想和当事人一起理性面对。可是魏无羡早早就出国，很少回来，不仅不露面，连联系方式也不主动给一个，一切都是魏长泽在出面沟通。抱歉。阿英自从知道婚约的事情后就很反感，对我也躲着不见。魏长泽对魏无羡的行为十分抱歉，不如先办理手续，把眼前的事情应付过去再说。蓝启人也拿魏无羡没办法，只好让人去疏通关系，同意当事人不出面也可以办理手续。办理手续那天，魏长泽将户口本等资料交给蓝忘机，拿到两人 P.S 合成的结婚合照。看着那张无忧无虑却和自己毫无关系的灿烂笑脸，蓝忘机的心脏忍不住刺痛一下。魏婴，蓝忘机喃喃喊着魏无羡的小名，指腹轻轻蹭过那张喜庆的红底合照。本以为结婚后魏无羡好歹也能回来看一下，哪知道这人就是这么任性，完成学业了也不肯回来。既然两人没有丝毫相处的机会，不如就按时离婚。这是魏长泽和蓝启人达成的共识。蓝忘机也点头同意。家长们都认为这场秘密婚姻，他受尽委屈，肯定巴不得早点和魏无羡撇清关系。那边魏无羡一听可以按时离婚，也高兴得不得了，表示一到时间他就会准时回国，注定要破裂的婚约，仿佛才是皆大欢喜的结局。蓝忘机一直都盼着魏无羡回国，并不是盼着魏无羡回来跟他结婚，因为那是被迫的选择。他就是盼着魏无羡回来跟他离婚，这样两人才可以真正见上一面，抛开一切利益纠葛重新开始。